Namaste. Bonjour et bienvenue à votre pratique de yoga, votre sadhana, votre chemin de vie spirituel. Aujourd'hui, le thème, c'est la transformation. Et quand je parle de la transformation, je parle de l'élément de feu, cet élément qui transforme ce qui nous servent peut-être pas en ce qui nous servent. C'est-à-dire, on peut penser à la, à la nourriture, mais la nourriture, comme il est, il ne nous sert vraiment pas, mais quand on le mange, ça transforme. Et cette, nour cette nourriture qui contient des nutriments, ou peut-être même des poisonnements, transforme dans notre corps via l'élément de feu. Et le feu digestif, le fonctionnement, euh, les différents fonctionnements, les différents organes qui nourrissent cette feu interne, le pancréas, la foie. Et euh, cette nourriture se transforme en nutriments qui éventuellement de, devient notre corps et devient l'énergie qui supporte le corps. Ou bien, si on mange des choses qui nous servent moins, ou qui nous empoisonne, mais c'est sûr que ça va nous enlever de l'énergie. Ça nous enlève la force vitale. Et donc, la pratique du yoga, on peut dire, c'est une façon de prendre conscience de qu'est-ce qu'on est en train de consommer pour qu'on consomme des choses qui vont vraiment nous amener dans le bien-être et euh, qui vont nous, nous donner de l'énergie, qui vont... Euh, et, et non, qui ne qui, qui qui va actuellement pas nécessairement nous donner de l'énergie, mais qui va supporter notre force vitale. Parce que nous avons déjà toute l'énergie nécessaire. C'est juste, est-ce qu'on le supporte ou est-ce qu'on est en train de le, le supprimer? <rire> Donc, euh, on va travailler cette euh, idée de transformation, cette thématique de transformation, en travaillant euh, une pratique de feu. Et euh, une pratique qui va augmenter, qui va supporter notre force vitale et l'oxygène, qui va augmenter l'oxygène dans notre corps. Et ça va être avec les postures de, qui concentrent sur les abdominaux, le bas du dos et les, les muscles fessiers. Donc, les, les, le, une pratique qui concentre vraiment sur le centre. Et dans la tradition du yoga, au centre d'une temple, euh, les, les dessins, les, les images d'une tempe sont toujours euh, posées avec un, un feu qui brûle à l'intérieur, au centre. Et le, le temple, l'image d'une tempe ou l'image, euh, ça peut être une image d'une euh, euh, yantra ou une, une mandala, mais le centre de cette yantra, c'est, euh, il y a toujours comme un, 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 un endroit où il y a le feu. Et, et cette image représente le corps. Et le centre, c'est le feu du centre, c'est le troisième chakra, cette feu de transformation qui nous, nous porte en tous et qu'on peut se servir, s'en servir. Donc, euh, asseyez-vous confortablement, allongez le dos et amenez les mains ensemble devant le cœur et ensuite descend les mains juste un peu en dessous du cœur devant le plexus solaire. C'est cet endroit, le feu de notre temple, le temple de notre corps. Prends une coupe de respiration ici. L'oxygène, la respire qui nourrisse le feu. Peut-être amener en tête ce que vous aimerez transformer. Ça peut être quelque chose que vous aimerez transformer dans votre corps physique. Mais pense aussi à votre chemin yogique, à votre chemin spirituel. Où êtes-vous maintenant et quelle est votre intention? Certainement, votre intention est euh, reliée à cette idée de transformation, de, de transformer où vous étiez, où vous êtes, à quelque chose plus fort, plus consciente, plus euh, joyeux. Et on ouvre la pratique avec trois hommes. Inspirons.
laissant les mains, ouvrez les yeux. Et commençons à quatre pattes. Vous pouvez placer une couverture en dessous de vos genoux. On va être ici quand même longtemps. Donc, pour cette pratique, c'est important de savoir si vous êtes enceinte. Euh, cette pratique n'est peut peut-être pas pour vous. Euh, si vous faites la haute pression, il y aura des choses que vous allez, il faudra faire attention. Donc, euh, encore, si vous êtes enceinte, si euh, c'est important de ne pas faire des grandes contractions de l'abdomen. Euh, et aussi, quand, si vous avez de la haute pression, c'est important de ne pas retenir beaucoup de pression au niveau de l'abdomen. Donc, euh, pratiquez en douceur et, euh, et si, si c'est si, si possible, même faire une autre pratique. <rire> Donc, euh, et même chose si vous êtes menstrué, si vous menstruez, important de faire attention aussi, on veut faire, euh, on veut prendre soin de notre corps. Donc, pratiquez en douceur. Inspire, allonge la colonne, relaxe entre les omoplates. Et on va commencer en étirant la jambe droite en arrière. Inspire, lève la poitrine. Et avec l'expiration, genou vers le front. Inspirez, lève. Expirez, genou vers le front. Donc, on va juste commencer doucement pour... Et inspire, allonge la jambe et descend le genou. L'autre côté, trois fois. Inspire, lève et le dos creux, même le haut du dos, et expire, le dos rond. Deux autres. Donc, on commence doucement, juste pour éveiller le feu interne et déposer le genou. Inspire, lève la jambe droite, lève le bras gauche, lève le bas du ventre. Donc, si vous avez de la haute pression, vous allez descendre les orteils en dessous, en arrière, et travailler plus ici. Inspire, tonifiez l'abdomen, grande respire, et expire, étirez le, la jambe, le bras. Respire bien. Et d'ici, vous allez plier le coude et le genou sur le côté. Et là, retirez la jambe, inspire, expire, plie le genou et le coude. Inspire, allonge, expire sur le côté, plie le genou et le coude. Inspire et déposez. Deuxième côté, lève la jambe gauche, lève le bras droit, inspire ici, allongez avec l'expiration. Ici, la tendance... Euh, on a une tendance de sortir la fesse droite. Donc, tonifiez l'abdomen, activez votre feu euh, de transformation et en activant le bas du ventre, rentre la fesse droite en arrière, en dessous de vous. Inspire ici et avec l'expiration, ouvre la hanche, l'épaule et plie le coude et le genou. Comme si vous amenez le genou vers l'épaule. Inspire, étire, en arrière, en avant, expire sur les côtés. Activez l'abdomen, le nombril vers le dos. Inspire, étire. Expire, abdomen activé. Inspire, allongé. Expire, déposé. Prends pas sur du chien la tête en bas. Amène les gros sortez ensemble. Écartez les doigts, pressez les doigts à terre. Tonifiez l'abdomen. Plie les genoux. Sors les fesses. Les os fesses touchent le plafond, mais toujours avec les genoux pliés. Les, genoux, euh, les talons levés, genoux pliés, les jambes engagées. Les os fessiers sortent. Et avec le prochain inspire, lève la jambe droite dans les airs. Plie le genou en haut et twist. Le ventre à droite, regarde en dessus du bras droit. Le genou gauche, toujours plié, engagé du pied vers le bassin. Rentre le bas du ventre pour activer votre feu. Et avec la fesse gauche qui descend vers le talon en arrière, twist. Inspire le pied droit entre les mains. Descend le genou en arrière. Reste ici ou twist. Et prend le pied avec la main droite. Donc c'est un twist. On tourne le ventre vers le genou en avant. 
prends le gros orteil, le côté du gros orteil ou petit orteil et tourne la poitrine. Étire de votre ventre vers la gorge. Relaxe les mâchoires. Respirez. Relâchez. Amène les bouts des doigts au sol. Lève le genou en arrière. Et encore, activez votre feu. Bas du ventre, entrez. Fesses droites en dessous. Et radiez ce feu de votre abdomen vers les pieds. Allongez la colonne. Gardez les côtes à côté contre votre cuisse en avant et attachez les mains en arrière ou posez les mains sur les hanches. Redresse les épaules et étirez les bras, les jambes fortes, l'énergie qui monte des pieds vers le bassin et du bassin aux pieds. Pousse le talon droit au sol pour ressentir l'activation de la fesse droite, le feu qui radie de, du bassin dans toutes les directions. Posture du chien, la tête en bas maintenant. Respirez. Amène les gros sorties ensemble. Plie les genoux, lève les talons et les os fessiers. Quand les os fessiers lèvent et les talons lèvent, les genoux restent pliés, les bras droits. Respire profondément. Inspire du nez. Expire du nez. Avec l'abdomen rentré, lève la jambe gauche, plie le genou en haut et twist. Le genou en bas, toujours plié. Regarde en dessus du bras gauche, serrez les bras vers la tête sans bouger les mains. Et le rentre le bas du ventre, la fesse droite. Tournez, tournez, tournez. Twist. Qu'est-ce que vous êtes en train de transformer? Réinvoquez votre invocation, votre, votre intention. Et là, pied gauche en avant. À votre main gauche, genou droite au sol, reste ici, allonge le dos. Ou prends le pied avec la main gauche. Talon vers la fesse. Tournez à gauche. Redresse les épaules. et Étire le ventre en rentrant le coccyx. Rentrez le coccyx. Ouvre la poitrine. Relâche le pied. Les bouts des doigts au sol. Lave le genou en arrière. Rentre le bas du ventre, les hanches parallèles à l'avant du tapis, nivelées et la fesse gauche engagée en dessous de vous. Les mains aux hanches, donc à côté bien l'abdomen, le, le, le cache thoracique sur votre cuisse et tire les bras, les, bras, les, les doigts entrelacés derrière. Et élargir la poitrine sur so, les côtes, le bas du cache thoracique touche la jambe. Mais les bras s'étirent, la poitrine s'ouvre, jambes activées, fesses activées, fesses gauche, et le relâche. Uttanasana avance le pied, penche vers les jambes. Inspire, montez debout, lave les bras. Urdhva Hastasana, un peu penché en arrière, flexion arrière, et expirez les mains. Ensemble devant le cœur. Donc, on va retourner à cette flexion arrière avec Ashwini Mudra. Ashwini Mudra qui va activer le plancher pelvien, qui va nous donner un peu plus un boost d'énergie. Je considère cette pratique un peu quand vous avez un, 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 un désir pour le sucre. Hein, moi, j'aime sucrer. Il y a d'autres personnes qui aiment saler, mais j'aime sucrer. Et... Je dirais même les personnes qui aiment, juste sur un côté, les personnes qui aiment saler, d'habitude, le sel, ça vient avec des glucides, donc des, sur des, des patates, sur quelque chose. Mais, so, actuellement, c'est peut-être pas le sel qu'ils sont en train de désirer, mais c'est aussi le sucre. Mais en tout cas, de toute façon, d'engager de le plancher pelvien, les fessiers, les l'abdomen, mais tout ça, ça va donner comme un boost de sucre dans notre corps, littéralement, parce que ça, ça travaille aussi euh, le foie et le pancréas. Donc, amène les pieds ensemble, talons ensemble. Ashwini Mudra, c'est euh, pas bon pour ceux qui sont menstrués, donc, euh, et pour ceux qui ont de la haute pression, il faut le faire en douce, douceur. Si vous menstruez, vous ne le faites pas. Donc, vous allez juste lever les bras, ou garder les mains sur le bassin. Donc, 
Ashwini Mudra, on engage les fesses, on engage le plan plancher pelvien, l'anus, l'œil génitaux, le périnée entre les deux. Tout s'engage et on relâche. Okay, on va le faire ça maintenant avec la flexion arrière. On va aussi tonifier l'abdomen pour supporter le bas du dos. Inspire, allonge la colonne. Avec l'expiration, Ashwini Mudra, serrez les fesses, génitaux, anus, périnée. Tout le plancher pelvien se lève et on, on penche en arrière. Menton à la poitrine, on ne veut pas sentir la lourdeur de la tête sur le cou. Les jambes droites, pousse les cuisses en arrière. Respire, respire. Ressens comment vous êtes supporté par votre plancher pelvien, par votre basse, par votre centre. Et là, inspirez pour remonter. Super. Gardez les pieds ensemble. Redresse les épaules et étirez les bras. Inspirez ici. Et avec l'expiration, assis en chaise. Inspirez ici. Avec l'expiration, expire tout l'air de vos poumons. L'abdomen vers le dos et on penche vers les jambes, genoux vers, les fronts, vers le front. Avec chaque expiration, expirez toute l'air de vos poumons. Nombrez vers le dos. La taille sert vers l'intérieur comme une ceinture qui sert autour de votre taille. Et là, inspirez pour remonter. Expire, relaxez les bras. Super! OK, donc, maintenant, descend au sol et on va faire une séquence sur pour les abdominaux. Donc, si vous menstruez, si vous êtes enceinte, si vous avez la haute pression, vous allez faire d'autres postures maintenant. Ou si c'est correct pour vous, vous, si vous sentez à l'aise, vous pouvez faire le premier exercice qu'on va faire maintenant. Mais les autres, vous n'allez pas les faire. Donc, les jambes en haut. Couchez sur le dos, les jambes en haut. Si vous avez des problèmes bas de dos, vous pouvez placer les mains juste en dessous un peu du bassin pour supporter le bassin. L'idée ici, c'est que le dos reste collé à terre, le bas du dos collé à terre. Inspire, descend une jambe vers le sol, mais ne touche pas au sol. Expire, remontez là. Et continue de l'autre côté. Inspire, expire. Inspire, expire. Continue. L'idée ici, ce n'est pas juste de monter et lever la jambe ou de lever la, descendre et monter la jambe. C'est vraiment de le faire avec contrôle. Ressens si votre bassin bascule. Donc, on ne veut pas que le bassin bascule. Le bassin reste stable tout le long. L'abdomen engagé, le feu de notre temple, le temple de notre corps, présente à tout temps. Et une autre fois, chaque côté. Et là, déposez les pieds et monte sur les avant-bras. Donc, vous pouvez recommencer qu'est-ce qu'on vient juste de faire, coucher sur le dos. Ou maintenant, phase 2, on monte sur les coudes, les pieds dans les airs. Le bassin vers l'arrière. Okay? Donc, faites attention, le dos n'est pas creux, le dos est plus rond ici. Vous pouvez utiliser vos mains comme moi pour supporter un peu le bassin. Et d'ici, on descend une jambe, expire, monte. Inspire, expire. Faites attention quand vous descendez, on ne veut pas bouger le bassin. Hein? Pas de bou bougement. <rire> Pas de mouvement du bassin. Donc, inspire, expire. Inspire, expire. Continue comme ça. Ou toujours couché sur le dos. Ou phase 3, les jambes, les deux jambes. Et 
et relâcher. Encore très important, quand les deux jambes vont en bas, il y a une tendance de relâcher tout le bassin. Là, ça va créer un barre dans votre dos. Donc, vous ne voulez pas ça. OK. So, maintenant. Vous pouvez faire les derniers exercices. Allongez la colonne, essayez de toucher les pieds, les chevilles, les jambes. Et on va descendre, on va faire les redressements assises du yogi. Donc, les jambes restent droites et on descend une vertèbre à la fois. Vous pouvez garder les bras sur vos côtés pour vous aider en tirant sur vos jambes si nécessaire. Inspire ici, expire et on remonte une vertèbre à la fois en commençant de la tête. Et on étire vers les jambes. Et on respire pour redescendre. Inspire en bas. Et on expire pour monter. Encore. Vous pouvez continuer. Ça, c'est trois. Continue comme ça ou allez avec les mains derrière la tête. Oh, ah. ça, ça bouge. Vous allez voir que vous allez marcher à l'autre bout de votre tapis. Quatre autres. Sinon, vous pouvez toujours retourner aux autres exercices. Faites attention en descendant. Vous ne voulez pas descendre comme clunk. <rire> Ça descend tranquillement. Déposez le dos. Je pense qu'on est à notre dernière. Et reposez-vous sur le dos. Ajustez vos pantalons parce que c'est sûr que votre tapis va essayer d'enlever votre pantalon. Ah. Good. Maintenant, plie les jambes. Amène les genoux à la poitrine, ouvre les bras et vous allez descendre les genoux de droite à gauche. Si vous êtes enceinte, vous allez juste avoir les genoux sur la terre. Et vous allez rester juste sur un côté. Et nous, on va là maintenant. So là, descend les genoux à gauche et garde les genoux à gauche. Peut-être tasser le bassin comme je viens juste de faire. Les épaules restent à terre. Tourne la tête à droite. Et tire long le centre de votre corps. Et on va l'autre côté. Inspire. Le bassin plus à gauche du tapis et les genoux en dessous de votre coude droite. Donc, les pieds sont à droite aussi. Ajuste les épaules, la colonne longue avec l'inspire. Et expire pour tourner la poitrine à gauche. Maintenant, le feu commence à se diminuer. Le feu qui est radié dans tout le corps maintenant se concentre plus au niveau du centre, comme la lumière d'une chandelle au lieu d'une lumière d'un grand feu. La respiration respire et inspire remonter. Expire. Les genoux pliés, les pieds à terre. On fait le pont. Les pieds parallèles, les talons en dessous des genoux. 
directement en dessous. Et avec l'inspire, soulève le bassin, marche les épaules en, en dessous de vous, pas trop loin du cou. Et en serrant les cuisses une vers l'autre, relaxe le coccyx. Et là, envoyez le coccyx en tonifiant l'abdomen, envoie le coccyx vers l'arrière des genoux. Ouvre le cœur. Le feu de la transformation nous aide à accéder le désir du cœur. Et redescend. Bouge la chair des fesses vers les talons, les genoux dans vos mains, pas trop proche de vous. Juste gardez les jambes loin, loin, loin. Et cerclez en différentes directions les genoux. Et l'autre direction. Ramolli. Et ensuite, allongez les jambes pour Shavasana. Commence à éteindre tranquillement le feu. Pas tout le feu. Mais juste garder juste assez pour maintenir l'énergie du corps ici en Shavasana et votre attention en Shavasana. L'attention toujours éveillée, dirigée vers votre cœur ou vers votre centre. La respiration naturelle et le corps physique détendu, passif. Relaxe les muscles dans la figure, les yeux, la langue. Relaxez le cœur, les épaules, le bassin, tout le corps se dépose. Mais le feu continue à brûler à l'intérieur. La passion de la vie. Notre passion pour la vie, essentielle, innée.
Foncez votre respiration, faire bouger le corps tranquillement. Et avec les genoux pliés, roule sur votre côté droite et monte en douceur, doucement, une posture assise. L'attention dirigée toujours vers l'intérieur, amène les mains ensemble devant le cœur. Et ensuite, comme on a fait au début, descend les mains un peu plus bas devant le plexus solaire. On honore cette feu interne, le feu, notre feu inné, la passion innée pour la vie, pour la, la joie de vivre. Cette feu qui continue à brûler à, à l'intérieur jusqu'au temps, jusqu temps de notre mort. Que nous puissions euh, bien nourrir cette feu. Pour que tout ce qu'on désire, toutes les choses dans notre vie se transforment en ce que nous désirons. Fermons la pratique avec un son de Om, inspirant. Oh. Respirez et soyez bien. Namaste.